ஹாய் வணக்கம் நம்ம இன்னைக்கு எக்ஸ்பர்டைசர் அகாடமிக் தமிழ் சேனல் மூலமாக கற்றுக்க போகிற ஈஸி சயின்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் எனர்ஜி எனர்ஜினா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் எனர்ஜி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சக்தி அதாவது ஒரு பொருள் வந்துட்டு நகரணும் இல்லை அசையணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்துட்டு ஒரு சக்தி தேவை ஸோ அதுதான் எனர்ஜி அப்படிங்கிறோம் ஸோ ஒரு செயல் செய்யணும் அப்படின்னா அதுக்கு கண்டிப்பாக எனர்ஜி தேவை அதை தான் வந்துட்டு எனர்ஜி அப்படிங்கிறோம் அந்த சக்தி தான் வந்துட்டு நம்ம எனர்ஜி அப்படிங்கிறோம் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜிஸ் வந்துட்டு இருக்குது அதில் சொல்லணும் அப்படின்னா கைனேட்டிக் எனர்ஜி அண்ட் பொட்டான்டியல் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸ்ரைல் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா எனர்ஜி கேன் நெய்தர் பி டெஸ்ட்ராய்ட் நார் கிரியேட் பட் இட் கேன் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஃப்ரம் ஒன் ஃபார்ம் டு அனதர் ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது ஆற்றல் என்பது ஆக்கவோ அழிக்கவோ முடியாது ஆனால் ஒரு நிலையிலிருந்து இன்னொரு ஆற்றலாக மாற்ற முடியும் ஒரு ஆற்றலிலிருந்து இன்னொரு ஆற்றலாக மாற்ற முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த தியரி ஸோ இதைப்படி பார்க்கும்போது ஒரு எனர்ஜி வந்துட்டு ஒரு ஃபார்ம்லேருந்து ஈஸியாக இன்னொரு ஃபார்முக்கு மாறும் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு இந்த தியரியோட கான்செப்ட் இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு ஸ்லைட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ஸ்லைடில் நம்ம ஒரு பாலை வந்துட்டு மூவ் பண்ணுறோம் மூவ் பண்ணி மேலே வச்சிட்றோம் அந்த ஸ்லைடு மேலே வச்சிட்றோம் அப்போ வந்துட்டு அந்த பால் வந்துட்டு பொட்டான்டியல் எனர்ஜி அப்படிங்கிற ஃபார்மில் இருக்கும் அதே பால் வந்துட்டு கீழே உருண்டு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ஸ்லைடில் அப்போ வந்துட்டு கைனட்டிக் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகுது ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி அதாவது பொட்டான்டியல் எனர்ஜி கன்வெர்டட் இன் டு கைனட்டிக் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லலாம் சரி இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் நாம் உணவு சாப்பிட்றோம் அல்லவா உணவு சாப்பிடும்போது அந்த இடத்துக்கால அந்த உணவு வந்துட்டு கெமிக்கல் எனர்ஜி கெமிக்கல் எனர்ஜியாக மாறி அதாவது அந்த உணவு டைஜஸ்ட் ஆகுது அல்லவா அது வந்துட்டு கெமிக்கல் எனர்ஜியாக மாறி அந்த ஹோல் பாடிக்கு வந்துட்டு எனர்ஜியை வந்துட்டு தருது அதை வந்துட்டு மஸ்குலர் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த எனர்ஜியை பயன்படுத்தி தான் வந்துட்டு நம்மளால் நடக்கவோ விளையாடவோ அதே போல் ஒரு செயலை செய்யவோ நம்மளால் முடியுது ஸோ இதை வந்துட்டு என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இப்போது ஒரு சைக்கிள் ஓட்டுறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அந்த இடத்துல வந்துட்டு மஸ்குலர் எனர்ஜியும் கெமிக்கல் எனர்ஜியும் வந்துட்டு பொட்டான்டியலாக எனர்ஜியாக தான் இருக்கும் அந்த ஃபார்மில் தான் இருக்கும் பொட்டான்டியல் எனர்ஜி அப்படிங்கிறது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு நிலையான ஒரு அசைவு இல்லாத நிலையில் இருக்கிறது தான் வந்துட்டு பொட்டான்டியல் எனர்ஜி அப்படிம்பாங்க எப்போ வந்துட்டு நம்ம ஒரு செயலை செய்கிறோமோ அப்போ வந்துட்டு அது மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியாகவும் கைனட்டிக் எனர்ஜியாகவும் மாறுது அப்படிங்களாம் அதாவது அசையக்கூடிய இதெல்லாம் வந்துட்டு கைனட்டிக் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அது மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி ஒரு செயலை செய்கிறதுக்கு அந்த மஸ்குலர் எனர்ஜி கெமிக்கல் எனர்ஜி வந்துட்டு மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியாக மாறுது அல்லவா இது வந்துட்டு ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி அப்படிங்களா ஸோ இந்த இடத்துல வந்துட்டு கெமிக்கல் எனர்ஜி கன்வெர்டட் இன் டு மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு சைக்கிள் ஓட்டுறத நம்ம எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கலாம் அதே போல் நம்ம ஒரு சன்லைட்டில் நடந்து போகும்போது நம்ம உடம்புக்கு தேவையான ஹீட் எனர்ஜியும் லைட் எனர்ஜியும் அந்த சன்லைட்லேருந்து கிடைக்கிது அல்லவா ஸோ அந்த ஹீட் எனர்ஜி அண்ட் லைட் எனர்ஜி கன்வெர்டட் இன் டு மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி அதாவது கைனட்டிக் எனர்ஜி நம்ம ஒரு செயலை செய்கிறதுக்கு பயன்படுது அல்லவா ஸோ அதுதான் வந்துட்டு எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஒரு ஃபார்ம்லேருந்து இன்னொரு ஃபார்முக்கு மாறுது அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம ஜிம்மில் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ வந்துட்டு கெமிக்கல் எனர்ஜி கன்வெர்டட் இன் டு அதாவது கெமிக்கல் அண்ட் மஸ்குலர் எனர்ஜி கன்வெர்டட் இன் டு மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த செயலை கைனட்டிக் எனர்ஜியாக வந்துட்டு கன்வெர்ட் பண்ணி தருது அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம ஒரு பால் வந்துட்டு மேலே இருந்து விடுறோன்னு வச்சுக்கோங்க ரிலீஸ் பண்ணும்போது அந்த இடத்துக்கால அந்த பால் கீழே வந்துட்டு விழுகுது அல்லவா இந்த இடத்துக்கால என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கிராவிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு புல்லிங்னால தான் அந்த பால் வந்துட்டு விழுகுது ஸோ இந்த இடத்துக்கால கிராவிட்டியோட ஃபோர்ஸ்னால தான் அந்த பால் விழுது ஸோ பொட்டான்டியல் எனர்ஜி வந்துட்டு கைனட்டிக் எனர்ஜியாக மாறுது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதை தவிர வேறு என்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் அப்படின்னா லைட் எரிய வைக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த இடத்துல எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி வந்துட்டு கன்வெர்டட் இன் டு லைட் எனர்ஜியாக மாறுது அதாவது எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி வந்துட்டு லைட் எனர்ஜியாக மாறி நமக்கு பயன்படுது அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஒரு பெண்டுலம் இருக்குது அந்த பெண்டுலம் வந்துட்டு நிலையாக நிற்கும்போது பொட்டான்டியல் எனர்ஜி அப்படின்
ஒரு காற்றாலை இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அதாவது விண்மயில் விண்மயில் இருக்குல்லவா அந்த இடத்துல மோஷன் ஆஃப் ஏர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நடக்கும் காற்றை அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வரையும் அது வந்துட்டு பொட்டான்டியல் எனர்ஜியாக வந்துட்டு இருக்கும் எந்த அசைவும் இல்லாமல் அந்த ஒரே நிலையில் இருக்கும் இந்த காற்று அடிக்கும்போது மோஷன் ஆஃப் ஏர் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்துட்டு நடக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த காற்றா காற்றாடி வந்துட்டு சுற்ற ஆரம்பிக்கும் அந்த இடத்துல என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பொட்டான்டியல் எனர்ஜி கன்வெர்டட் இன்டு கைனட்டிக் எனர்ஜி அந்த கைனட்டிக் எனர்ஜி வந்துட்டு என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல் ஃபார்மில் வந்துட்டு எலக்ட்ரிசிட்டியை வந்துட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அதாவது கைனட்டிக் எனர்ஜி வந்துட்டு எலக்ட்ரிக் அப்படிங்கிற ஒரு பவரை வந்துட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லலாம் மோஷன் ஆஃப் ஏர்னால் நடக்கக்கூடிய எனர்ஜி ரைட் இது தவிர வேறு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு செடி வளரணுன்னா அந்த செடிக்கு வந்துட்டு கண்டிப்பாக சன்லைட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்துட்டு தேவை இந்த இடத்துல லைட் எனர்ஜி கன்வெர்டட் இன்டு கெமிக்கல் எனர்ஜி அந்த செடி வளர்கிறதுக்கு தேவையான எனர்ஜி வந்துட்டு அந்த சன்லைட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்துட்டு தரதில்லவா இதை வந்துட்டு ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ஸோ இந்த பொட்டான்டியல் எனர்ஜி வந்துட்டு இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது எம்ஜிஹெச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஃபார்முலா படி தான் வந்துட்டு அந்த எனர்ஜி வந்துட்டு எந்த ஃபார்ம்லேருந்து எந்த ஃபார்முக்கு மாறுது அப்படிங்கிறத வந்துட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் இதை வந்துட்டு எம் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா மாஸ் ஜி அப்படிங்கிறது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கிராவிடேஷ்னல் ஆசலரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத வச்சு தான் அந்த பொட்டான்டியல் எனர்ஜியை வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு அது எந்த நிலையிலேருந்து எந்த நிலைக்கு மாறுது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் ஹச் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹைட் இப்போது ஒரு பொருளை நம்ம மேலேருந்து விடுறோம் அப்படின்னா இந்த பொட்டான்டியல் எனர்ஜி ஃபார்முலாவை பயன்படுத்தி அந்த பொருள் எவ்வளோ எடை எவ்வளோ கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் வந்துட்டு எடுத்திருக்கு அதே போல் எவ்வளோ உயரத்துலேருந்து விழுகுது அப்படிங்கிறத வச்சு நாம் அந்த பொருளோட வேகத்தையும் அந்த பொருளோட செயலையும் வந்துட்டு கால்குலேட் பண்ணிவிட முடியும் இதுவே கைனட்டிக் எனர்ஜி அப்படிங்கிறது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை டூ எம்வி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எம்வி எம்வி அப்படி எம்வி ஸ்கொயர் அப்படிம்பாங்க மாஸ் எம்ங்கிறது வந்துட்டு மாஸ் விங்கிறது வந்துட்டு வெலாசிட்டி இதை பயன்படுத்தி அந்த செயல் எந்த அளவுக்கு நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறத வந்துட்டு கண்டிப்பாக ஒரு சோலார் பிளேட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க சோலார் பிளேட் மூலமாக நம்ம ஒரு எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி வந்துட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது அந்த இடத்துக்கால ஹீட் எனர்ஜி கன்வெர்டட் இன்டு எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த எலக்ட்ரிக் எனர்ஜியை வந்துட்டு பயன்படுத்தி நம்ம ஒரு ஃபேன் அந்த மாதிரியான விஷயத்தை நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துக்கால எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி கன்வெர்டட் இன்டு மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதே போல் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இதே போல் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்கில் கண்டிப்பாக நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ டூட்டோரியல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸ்பர்டைசர் அகடமிக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல்லைக்கனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ பாய் பாய்